ఈ కరోనా కష్టకాలంలో అందరికీ కావలసింది వైద్య సాయం ఇది సరైన సమయంలో అందకే చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రాణాలు కాపాడుకోలేకపోతున్నారు ఈ పరిస్థితులను గమనించే పలువురు ప్రవాస భారతీయ వైద్యులు టెలివైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు మాతృభూమిపై మమకారంతో ఈ ఆపత్కాలంలో బాధితులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు కోవిడ్కు సంబంధించిన సందేహాలు నివృత్తి చేస్తూ ఆందోళనలు దూరం చేస్తున్నారు అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ తెలుగు వైద్యులు డాక్టర్ గురజాల రామ్ కిషోర్ రెడ్డి ఆస్ట్రేలియాలోని మరో ప్రముఖ తెలుగు వైద్యులు డాక్టర్ పోపూరి రాధాకృష్ణ ఇప్పుడు ఇదే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు వారు రూపొందించిన సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ పోర్టల్ లక్ష్యమేంటి ఈ వేదిక ద్వారా టెలివైద్య సేవలు ఎలా అందిస్తున్నారు ఈ వివరాలను ఈటీవీ ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో వెల్లడించారు సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ ద్వారా భారతీయులకు ఎలాంటి సేవలు అందుతున్నాయి వాటిని మనం పొందాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఈ వివరాలన్నీ మనతో పాటు పంచుకోవడానికి సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ రామకిషోర్ రెడ్డి గారు అసలు ఈ సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ అంటే ఏంటి దీని ద్వారా మనం ఎలాంటి సేవలు అందిస్తున్నాం వాటిని మనం పొందాలంటే మన భారతీయులు పొందాలంటే ఏం చేయాలి ఈ సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ తో ప్రముఖంగా మేము చెప్పొచ్చిందంటే నాలుగు టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి మొదటిది వచ్చేసి టెలి కన్సల్టేషన్ అంటే ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించడం రెండోది వచ్చేసి సెకండ్ ఒపీనియన్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మెడికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము వాళ్ళు చెప్పింది ఏది కరెక్టా రాంగా లేకపోతే స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఇలాంటి చాలా ఇది సమయ అది డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ఒకసారి కరెక్ట్గా వెళ్తాము ఒకసారి తప్పుగా వెళ్తాము సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏందని ఆలోచించినప్పుడు సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే ఆప్షన్ మేము మా వెబ్సైట్ ద్వారా తెస్తామండి దీని ద్వారా ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఇండియాలో ఉన్నోళ్ళు స్పెషలిస్టులు అయితే జనరల్ ఫిజిషియన్స్ అలాగనే ఫారిన్లో ఉండేది అదే అమెరికా కానీ అదర్ కంట్రీస్ కానీ ఉన్న సబ్ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ వారిని ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా కన్సల్ట్ కావచ్చు మీ యొక్క రిపోర్ట్స్ని బట్టి మీకు ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని సెకండ్ ఒపీనియన్ అంటారు మూడోది వచ్చేసి టెలిరేడియాలజీ అండి టెలిరేడియాలజీ కూడా సెకండ్ ఒపీనియన్ లాగానే ఇప్పుడు మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు టెస్టింగ్ చేసుకుంటాం ఎక్స్రేస్ కానీ సిటీ స్కాన్స్ కానీ ఇట్లా అల్ట్రా అల్ట్రా ఎంఆర్ఐ అల్ట్రాసౌండ్ ఇవి ఒక చోటు నుంచి ఒకసారి తీసుకున్నప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్స్ చూపిస్తే పిక్చర్స్ లేవా అని అడుగుతారు అలాంటప్పుడు మళ్ళా రిపీట్ చేయడము స్కాన్ ని దానికి మళ్ళీ డబ్బులు వేస్ట్ చేయడము ఇన్ని జరుగుతాయండి అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఎక్స్రేలు సిటీ స్కాన్లు ఏదైతే చేయించుకున్నారో దాన్ని కంప్యూటర్లో అప్లోడ్ చేసినారు అనుకోండి మా యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా అది మీరు ఎక్కడికి పోయినా కానీ దాన్ని మీరు ఆన్లైన్లోనే క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండి మేము దీనికి సెకండ్ ఒపీనియన్ టైప్ లో దానికి ఆ రిపోర్ట్ కరెక్టా లేకపోతే ఇంకొకటి దానికి ఇంకా ఏమైనా ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి కూడా మేము సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం నాలుగోది వచ్చేసి హెల్త్ బ్యాలెట్ అండి హెల్త్ బ్యాలెట్ అంటే ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎట్లా అంటే ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు వెళ్తే అన్నిసార్లు నీ రికార్డ్స్ అన్ని కంప్యూటర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు మీరు మాటి మాటికి అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటంటే సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నీ పేరు నీ నెంబర్ పెట్టగానే మీ పాత రికార్డ్స్ ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఏంటంటే ఆ హెల్త్ బ్యాలెట్ ద్వారా మీరు ఎప్పటిది అప్పుడు మీద మీ ఒక రిపోర్ట్స్ మీ స్కాన్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసినారు అనుకోండి మీ జీవిత కాలము ఈ సర్వీసెస్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయండి ఈ నాలుగు సక్సెస్ అయిన తర్వాత మా ఆలోచన ఏంటంటే హెల్త్ టూరిజం కూడా ప్రమోట్ చేద్దామండి అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని గురించి అంత ఫ్యూచర్లో వీళ్ళ ఎలా ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పగలుగుతాం అండి అసలు ఈ సెకండ్ కల్సర్ డాట్ కామ్ పెట్టాలన్న ఆలోచన మీకు ఎట్లా వచ్చింది అసలు ఎంతమంది దీంట్లో మనకు సభ్యులుగా ఉన్నారు ఏ దేశాల వాళ్ళు సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఎట్లా మనకు దీని ద్వారా సేవలు అందిస్తుంది మేము వైద్య విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు మేము స్నేహితులము రామ్ కిషోర్ గారు నేను ఇంకా మిగతా కొంతమంది మేము తర్వాత ట్రైనింగ్ కోసం అని ముందుగా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాము తర్వాత వృత్తి రీత్యా వారు అమెరికా వెళ్ళారు నేను ఆస్ట్రేలియా వచ్చాను మేము ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నప్పుడు నుంచి ఇలా గత పది సుమారుగా పది సంవత్సరాల నుంచి మాకు చాలా మసార్లు కుటుంబ సభ్యులు కానీ స్నేహితులు కానీ లేకపోతే తోటి మా వైద్య వైద్య కళాశాలలో మాతో పాటు చదువుకున్న మిత్రులు కానీ ఈ సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం అని చెప్పి మమ్మల్ని సంప్రదించడం జరుగుతూ వచ్చింది అప్పుడు
ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లో ఫో ఫోటోగ్రాఫ్లు తీసి అవి పంపించడం అవి వాటిలో చూసి చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకంటే చాలా వివరంగా చూడాలి అందుకని చెప్పి అట్లా మేము ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఇది ఆన్లైన్ ప్రస్తుతం కంప్యూటర్లు ఇవన్నీ బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి కాబట్టి ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇటువంటి ఒక వెబ్సైట్ స్థాపిస్తే కనుక దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పి అనిపించి ఆ రకంగా మొదలు పెట్టాము సుమారుగా ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి దీని మీద మేము పనిచేస్తున్నాము ఇంతలో ఇప్పుడు గత పద సంవత్సరము ఏడాదిన్నర నుంచి కోవిడ్ ఇబ్బందులు రావటం వలన ప్రజలకు ఈ కోవిడ్ కన్సల్టేషన్స్ అనేది వాలంటరీగా డాక్టర్లు ఫ్రీగా ఎవరన్నా చేయగల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని చెప్పి మేము మళ్ళా మా మిత్రుల్లోను ఈ సెకండ్ కన్సల్ట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని అందరిని అందరితో సంప్రదించుకొని కోవిడ్ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయ చేయడానికి అని నిర్ణయించుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ మన నెట్వర్క్ లో మొత్తం టోటల్ గా ఎంత మంది వైద్యులు ఉన్నారు మన ద్వారా ఇప్పటి వరకు మనం ఎంత మందికి సేవలు అందిస్తాం ప్రస్తుతానికి ఒక ఇరవై మంది రిజిస్టర్ అయ్యానండి దీనిలో యాక్టివ్ గా నలభై మంది డాక్టర్స్ ప్రధానంగా వీళ్ళందరూ ఫారిన్ లో ట్రైన్ అయ్యి ఫారిన్ లో ప్రాక్టీస్ చేసే డాక్టర్స్ అలానే ఇండియాలో స్పెషలిస్ట్ ఉన్న డాక్టర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్రీ టైమ్ లో వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఫ్రీగా ఉపయోగించుకున్నట్టుగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మేము ప్రజలకు రీచ్ అవుతున్నాం అండి పర్టికులర్ ఫీజెస్ ఏమైనా చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఏమవుతుందా ఏ టైమ్ లో మనం దీన్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫీజ్ సెకండ్ ఒపీనియన్ స్టార్ట్ చేశాం ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో ఈ కోవిడ్ అనేది చాలా ఉధృతంగా తయారైందో ఈ ప్రీ వాలంటీర్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడైతే సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసామో ఈ కోవిడ్ కి సంబంధించిన కోవిడ్ కి సంబంధించిన ఏ సర్వీస్ అయినా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి సో ప్రతి ఒక్క కన్సల్టేషన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్ మినిట్స్ వరకు పెట్టుకున్నాం అండి సో ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ని బట్టి దాన్ని బట్టి మేము అడ్వైస్ ఇవ్వడము లేకపోతే దాని తర్వాత ఏం చేయాలో ప్రికాషన్ అంటే ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది అండి ఎయిడ్ కన్సల్టేషన్స్ అని కూడా ఉన్నాయండి ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ కి సంబంధించి కాకుండా కొందరు ఇంట్లో నుంచే కన్సల్ట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్టర్ తో కన్సల్టేషన్ కావాలంటే డిపెండింగ్ ఆ ఏ డాక్టర్ అయితే ఏ స్పెషలిస్ట్ అయితే వాళ్ళకు సంబంధించి ఫీజు ఉంటుందండి ప్రస్తుతానికి ఫలానా ఫీజు అని మేము ఇంకా ఏమీ పెట్టుకోలేదండి స్పెషాలిటీని బట్టి ఆరు వందల నుంచి పదిహేను వందల వరకు ఉండొచ్చు విత్ జిఎస్టీ అవన్నీ కలిపి ఉంటాయండి దీని మీద ఇంకా ఫిక్స్డ్ అని ఏం లేదు సెకండ్ కన్సల్ట్ ద్వారా మనం కన్సల్ట్ కావాలంటే టైం ఏ టైమ్ లో మనం కన్సల్ట్ కావాలి పర్టికులర్ గా ఒక నిపుణుడిని మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే సో దానికి టైం ఫిక్సేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా ఎట్లా మనం చేస్తే బాగుంటుంది ఇండియా నుంచి సో ఒక ఒక విషయం ముందు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అండి ఇది ఇది ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ సో అత్యవసర దానికి కన్సల్టేషన్ కాదండి ఇది ఇది ఎమర్జెన్సీ అయితే మాత్రం దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్కో దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కామని చెప్తాము ఇది అత్యవసరం కాకపోతే నాన్ ఎమర్జెన్సీ అయితే ఇది ఈ కన్సల్టేషన్ వెరీ గుడ్ అండి ఈ అమెరికన్ టైమింగ్ ఆస్ట్రేలియన్ టైమింగ్ ఇవన్నీ మన ఇండియాకి సపరేట్ ఎనిమిది గంటల ముందు ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు ఒక టైమింగ్ ఈ టైమ్ లో ఫలానా డాక్టర్ అమెరికాలో కానీ యూకేలో కానీ అవైలబుల్ ఉన్నాడని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటే ఒక ఎస్ఎంఎస్ మెసేజ్ అట్ డాక్టర్ కి ఇటు పేషెంట్ లేదా వాళ్ళకి సంబంధితులకి వెళ్తుంది సో ఆ టైమ్ లో ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు పది నిమిషాల ముందు మా సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది అది సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఒక మెసేజ్ ద్వారా వాళ్ళు చెప్తారు సో ఆ టైమ్ లో పదిహేను నిమిషాలే కాబట్టి పేషెంట్ ముందుగానే లాగిన్ అయ్యి ఆయన వాళ్ళకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాట్ డాక్టర్ లాగిన్ అయ్యే టైమ్ కి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళకి చేరిపోయింటది కాబట్టి ఆ పదిహేను నిమిషాల సమయాన్ని ఏ అవసరం కొద్ది వాళ్ళు ఏమేమి అడగాలో ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పేసి దానికి సలహాలు ఇస్తారు ఒకవేళ ఇంకా సమయం కావాలన్నప్పుడు ఫాలోఅప్ పరంగా మేము ఇంకొక టైం ఇచ్చేసి దానిలో కన్సల్ట్ కామని చెప్తామండి ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ టెలి సేవలు అనేటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి మన అమెరికా నుంచి కానీ వేరే వెబ్సైట్స్ ద్వారా కూడా మన భారతదేశానికి అందుతున్నాయి సో వాటన్నిటితోటి పోల్చుకుంటే సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ ప్రత్యేకత ఏంటి మా దానిలో వచ్చిన ప్రత్యేకతల్లా ఈ మేము ఈ డాక్టర్ మందరం స్థాపించడంతో పాటు మా ద
ఇప్పుడు చాలా వరకు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మనం జూమ్ లో మాట్లాడుతున్నట్టు కానీ లేకపోతే ఈ యాపిల్ ఫేస్ టైమ్ లో కానీ ఈ రకంగా ఈ కన్సల్టేషన్స్ జరుగుతున్నాయి మా వెబ్సైట్ లో మేము అలా కాకుండా సెక్యూర్ గా మేమే రూపొందించుకున్న ఆడియో విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మేము చేస్తాం అందువల్ల ఈ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి సెక్యూరిటీ అనేది మేము దాని మీద చాలా దానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాము అయితే మనము ఇండియాలో గానీ ఎక్కడైనా గానీ మనం పేషెంట్ ని ఫిజికల్ గా చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ టెలి వైద్య సేవలు అనేది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ గా మారింది అమెరికా నుంచి ఇండియాలో కూడా బాగా ట్రెండ్ అసలు అంటే ఈ టెలి విధానంలో మనం పేషెంట్ ని అజ్జేయటం అనేది అంటే ఇది వాళ్ళకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం అనేది ఎంత వరకు సురక్షితం ఇప్పటికి మేము స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేది ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళడం కంటే మంచిది ఇంకేం లేదు కానీ ఈ సలహాలు అయితే ఏదైతే కావాలో అత్యవసరం కాకపోతే సమయం ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పర్టీస్ కన్సల్టేషన్స్ కావాలంటే ఇలాంటి టెలి కన్సల్టేషన్స్ లో అది అప్రోప్రియేట్ స్పెషలైజేషన్ కానీ తీసుకోవడం తప్పులేదండి చివరిగా ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మన భారతదేశం నుంచి మన సెకండ్ కన్సల్ట్ డాట్ కామ్ ని సంప్రదించాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదించాలి అంటే ఎలాంటి సేవలు అవసరమైన వాళ్ళు ప్లస్ స్పెషలైజేషన్స్ ఏ స్పెషలైజేషన్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళు మన వెబ్సైట్ లో ముందు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలండి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కి రోగులకు కానీ వైద్యులకు కానీ మేము సెపరేట్ గా సెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రోగులు అయితే మేము ఇట్లా దాంట్లో పేరు వయస్సు ఇట్లా వగైరా కొన్ని వివరాలు కనుక అందులో ఎంటర్ చేసినట్లయితే రిజిస్టర్ చేస్తాం రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది కన్ఫర్మేషన్ కోవిడ్ గురించి అయితే కనుక మనకున్న వైద్యుల బృందంలో ఎవరు ఏ రోజున ఏ టైం సమయంలో వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్నారు అనేది మన క్యాలెండర్ లో ఆ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అందులో మన ఎవరి అవకాశాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే కనుక ఇందాక చెప్పినట్లుగా మళ్ళా ఎస్ఎంఎస్ అది వస్తుంది కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఆల్రెడీ వేరే వైద్యుల్ని కానీ వేరే ఆసుపత్రికి కానీ వెళ్ళటం కానీ సంప్రదించడం కానీ జరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వివరాలన్నీ గనక వీలైనన్ని వివరాలు నోట్స్ కానీ టెస్టుల రిజల్ట్స్ కానీ ఎక్స్రేలు కానీ సిటీ స్కాన్లు కానీ వేటి రిజల్ట్స్ అయినా కానీ వాటిని గనక అప్లోడ్ చేస్తే రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీ నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ నెంబర్ లో వాళ్ళు కనుక అన్ని అప్లోడ్ చేస్తే దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ సమయం పదిహేను నిమిషాలు ఆ పదిహేను నిమిషాల కాలంలో ఉన్న ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పటము సలహాలు ఇవ్వటం దీని మీద పెన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనుక ముందే ఉంటే ఆ సదరు వైద్యులు వాళ్ళు ఆ ముందే దీని అన్నింటినీ పరిశీలించి వాళ్ళకు ఒక అవగాహన వస్తుంది చివరిగా ఈ సెకండ్ కన్సల్టెంట్ గురించి రెండు సందేశం ప్రజలకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నామండి ఒకటి హెల్త్ ఈక్విటీ అండి హెల్త్ ఈక్విటీ అంటే సమాన వైద్యం ఇండియాలో ఒక ఊరిని బట్టి పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డాక్టర్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక డాక్టర్ డిఫరెంట్ అడ్వైస్ ఉంటాయి సో ఈ వాళ్ళందరికీ సమానంగా సర్వీసెస్ అంటే ఈ యొక్క సలహాలు ఇవ్వడానికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి దాన్ని హెల్త్ ఈక్విటీ అంటారు సో ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అది మేము ప్రమోట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం అండి రెండోది ఇప్పుడు చాలా వరకు క్లినిక్స్ ఈ కోవిడ్ వల్ల భయపడుతూ మూసే మూసి వేసి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ సర్వీసెస్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్ అవుతుందనో లేకపోతే దానిలో ఈ డబ్బులు ఖర్చు ఎక్కుతుందని చెప్పి చాలా చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ మూసి వేసినారు వాళ్ళలో టాలెంట్ ఉన్న డాక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఈ భయం అనేది వాళ్ళని ఇంటికే పరిమితం చేసింది అలాంటి వాళ్ళకి ఒక కొత్త సర్వీస్ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ పేరు అంటే మాకు సంబంధం లేకుండా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఒక ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ వాళ్ళు ఈ సమయంలో కూడా కేర్ కంటిన్యూటీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పిస్తున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది డాక్టర్ రామ్ కిషోర్ రెడ్డి గారు అలాగే డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు చెప్తున్నటువంటి వివరాలు స్వామి కిరణ్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్